హలో ఎవరి నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి నేను డెవలప్స్ పైన చాలా జనరల్ అవేర్నెస్ వీడియోస్ రోడ్ మ్యాప్స్ రీస్ రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇలా చాలా వీడియోస్ చేస్తుంటాను ఈ మధ్య నా స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు పబ్లిక్ కీ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ కీ అంటే ఏంటి వాటి యూసేజెస్ ఏంటి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని ఇది మీరు డెవలప్స్ పైన రియల్ గా వర్క్ చేసారా మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి వేసే ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ అనమాట బట్ దీంట్లో చాలా మీనింగ్ ఉంది దీనివల్ల చాలా యూసేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇది డెవలప్స్ ఇంజనీర్స్ నే కాదు ఎవరినైనా కూడా ఈ క్వశ్చన్ మీరు అడగచ్చు సో ఈ క్వశ్చన్ తో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ పైన అనేది ఈజీగా డిసైడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ రోజు మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం వాటర్ పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ అనేది ఒకటి వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఇది మెయిన్ అనమాట పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ లో మనం యూస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెవాప్స్ లో ఏ సర్వర్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా కూడా సెక్యూర్ షెల్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఎస్ఎస్హెచ్ దాంట్లో పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ ఎలా యూస్ చేస్తాం అనేది ఒకటి కమ్యూనికేషన్ హెచ్డిపిఎస్ అండ్ వాట్సాప్ హెచ్డిపిఎస్ అంతా కూడా పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ పైనే వర్క్ అవుతుంది అండ్ వాట్సాప్ లో మీరు చూసినట్టయితే మెసేజెస్ లో ఎండ్ టు ఎండ్ మెసేజెస్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అండ్ ఈవెన్ వాట్సాప్ ఆల్సో హ్యాస్ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు సీ దోస్ మెసేజెస్ అని ఉంటుంది సో దానికి కూడా మనం పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ యూస్ చేస్తాము డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ లో మిమ్మల్ని సిగ్నేచర్ అడిగినప్పుడు ఆ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ వెరిఫికేషన్ లో కూడా మనం పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ యూస్ చేస్తాము అండ్ హౌ టు జనరేట్ అండ్ యూస్ నేను ఈ సెషన్ లాస్ట్ లో ఎలా పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ జనరేట్ చేయాలి దాన్ని ఎస్ఎస్హెచ్ కి ఎలా యూస్ చేయాలి అనే దాని మీద డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ మేబీ ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగా ఉండొచ్చు బట్ ఇది చాలా బేసిక్ అనమాట సాఫ్ట్వేర్ లో ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు ఏ టెక్నాలజీ లో వర్క్ చేస్తున్నా కూడా ఓకే సో ఫస్ట్ పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ అనేది ఏంటంటే పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్రిప్టోగ్రఫిక్ మెథడ్ అనమాట సో పబ్లిక్ కీ అనే ప్రైవేట్ కీ వచ్చేసి ఒక పేరు అది ఆ రెండింటిని ఎవరు సపరేట్ చేయలేరు ఒక పబ్లిక్ కీ కి ఒక ప్రైవేట్ కీ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా సో పబ్లిక్ కీ అని వచ్చేసి మీరు ఎక్కడైనా మీరు వదిలేయచ్చు దాన్ని సో అది ఎవరు చూసినా నో ప్రాబ్లం బట్ ప్రైవేట్ కీ అనేది ఓనర్ దగ్గర మాత్రమే ఉండాలి ఆ రెండు ఒక పేర్ అనమాట పబ్లిక్ కీ చూసినంత మాత్రాన ప్రైవేట్ కీని ఎవరు గెస్ట్ చేయలేరు అది ఇంపాసిబుల్ టు గెస్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఓనర్ దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు గెస్ట్ చేయలేరు ఎవరు హ్యాక్ చేయలేరు అనమాట సో పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ ఆర్ క్రిప్టోగ్రఫిక్ మెథడ్స్ దే బోత్ ఆర్ వన్ పేర్ సో బై సీయింగ్ పబ్లిక్ కీ నో వన్ కెన్ గెస్ నో వన్ కెన్ హ్యాక్ ప్రైవేట్ కీ పబ్లిక్ కీ లైస్ విత్ పబ్లిక్ ఎనీ వన్ కెన్ సీ దట్ కీ బట్ ప్రైవేట్ కీ ఓన్లీ లైస్ విత్ ఓనర్ సో అది పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ అంటే ఇప్పుడు దాన్ని యూసేజెస్ చూసినప్పుడు మీకు దాని యొక్క రియల్ పవర్ అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో బేసిక్ గా మనకు ఉండే అథెంటికేషన్ మెథడ్స్ ఇవ్వనమాట వాట్ యూ నో అంటే మీకు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తెలిస్తే దాని వాట్ యూ నో అంటాము లైక్ ఫేస్బుక్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ వాట్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఐడి కార్డు మీ దగ్గర ఏదైనా టోకెన్ ఉన్నా అండ్ పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీస్ ఇది వాట్ యూ హ్యావ్ సో ఇవి వచ్చేసి మీ దగ్గర ఉండే ఒక అసెట్స్ లాగా వాట్ యూ ఆర్ అంటే మీ ఫింగర్ ప్రింట్ మీ పాము మీ ఫేస్ ఇది వీకెస్ట్ అథెంటికేషన్ మెకానిజం అనమాట యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ చూస్తే ఈజీగా గెస్ట్ చేయగలరు వేరే వాళ్ళు వన్స్ చూసిన తర్వాత దాన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలరు దాన్ని గెస్ట్ చేయగలరు దాన్ని హ్యాక్ చేయగలరు సో ఇది వీకెస్ట్ అథెంటికేషన్ మెకానిజం ఈ రెండు కొంచెం పవర్ఫుల్ అథెంటికేషన్ మెకానిజమ్స్ అనమాట సో ఇవంటే మీ దగ్గర ఐడి కార్డు ఉన్నా ఒకవేళ అది మీరు మిస్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ మీరు మీ అథెంటికేషన్ లూజ్ అయినట్టే జనరల్ గా మనం సర్వర్స్ లో ఈ పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ అథెంటికేషన్ యూజ్ చేస్తాము వాట్ యూ ఆర్ అంటే మీ ఫింగర్ ప్రింట్ ఫేస్ మీ ఫోన్ కి మీ ల్యాప్టాప్స్ కి మీ పర్సనల్ అసెట్స్ కి యూజ్ చేసుకునే మెకానిజం వాట్ యూ ఆర్ సో దీంట్లో పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ అనేది వాట్ యూ హ్యావ్ కిందికి వస్తుంది దీంట్లో కీస్ అనమాట ఓకే పాస్వర్డ్ యూస్ చేయకుండా మీరు జస్ట్ మీ కీని ఇవ్వడం లైక్ ఐడి కార్డ్ లో అయినా పాస్వర్డ్ యూస్ చేసుకోకుండా ఐడి కార్డ్ ని పెట్టడం అలా సో పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ అనేది వాట్ యూ హ్యావ్ కిందికి వస్తుంది దీంట్లో మనం క్యూస్ కీస్ యూస్ చేసి ఎస్ఎస్హెచ్ అథెంటికేషన్ అనేది చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎస్హెచ్ అథెంటికేషన్
ఈ సర్వర్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది అది అందరికీ తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫేస్బుక్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అని వస్తే మీకు ఈజీగా వస్తుంది దీనికి దీంట్లో ఒక పబ్లిక్ కీ పెడతాను నేను సో ప్రైవేట్ కీ అనేది ఎవరైతే ఈ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయాలని మనం డిసైడ్ చేస్తామో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ప్రైవేట్ కీని షేర్ చేస్తాం అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రైవేట్ కీని యూజ్ చేసుకొని ఈ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేస్తారు సో ఈ ప్రైవేట్ కీ ఒకవేళ లేకపోతే ఎవరి దగ్గరైనా ఆ సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ తెలిసిన పబ్లిక్ కీ తెలిసినా కూడా ఎవరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేరు మీరు ఏ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా కూడా మీకు కావాల్సింది ప్రోటోకాల్ ఏంటి పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ప్రైవేట్ కీ ఓకే సో ఇవి కావాలన్నమాట జనరల్ గా మీరు ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది హెచ్టిటిపిఎస్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇది జరుగుతుంది ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ హెచ్టిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ అన్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ పోర్ట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది మీరు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాడు అప్పుడు మీకు ఏం జరుగుతుందంటే సర్వర్ లో రన్ అయ్యే ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ యొక్క యాక్సెస్ వస్తుంది సో ఇది చాలా లిమిటెడ్ యాక్సెస్ అనమాట ఒకవేళ ఫేస్బుక్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే అతనికి కంప్లీట్ సర్వర్ యాక్సెస్ ఎస్ఎస్హెచ్ ద్వారా వస్తుంది దాని సెక్యూర్ షెల్ అంటాము సో ఎస్ఎస్హెచ్ ద్వారా రావాలంటే మనం ఈ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ అనేది యూజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనం సర్వర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ జనరేట్ చేసి పబ్లిక్ కీని సర్వర్ లో ఉంచి ప్రైవేట్ కీని యూజర్ కి ఇస్తాం మనం అప్పుడు యూజర్ దాన్ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాడంటే సో దానికి ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది ఎస్ఎస్హెచ్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా సర్వర్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలని ఎస్ఎస్హెచ్ హైఫన్ ఐ ప్రైవేట్ కీ మీరు పాస్ చేయాలి యూజర్ నేమ్ అట్ ద రేట్ ఐపీ అడ్రస్ సో ఇది పాస్ చేసినప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ప్రైవేట్ కీ పబ్లిక్ కీ దీనిలో ఉంటుంది ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితేనే మీకు సర్వర్ యాక్సెస్ వస్తుంది లేకపోతే రాదనమాట సో బై డిఫాల్ట్ ఎస్ఎస్హెచ్ రన్స్ ఆన్ పోర్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ సో ఈ రకంగా మనం సర్వర్ని యాక్సెస్ చేస్తాం పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీని జనరేషన్ ఎలా చేస్తామంటే దానికి ఒక కమాండ్ ఉంటుంది ఎస్ఎస్హెచ్ హైఫన్ కీ జెన్ హైఫన్ టి ఆర్ఎస్ఏ అనమాట ఆర్ఎస్ఏ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇది ఒక ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిజము ఈ పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీ ఎలా జనరేట్ అవుతాయంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో విత్న్ సెకండ్స్ విత్న్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ఒక పెద్ద రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకొని వాటిని మల్టిప్లై చేసి వాళ్ళ లాగరిథమ్స్ చేసి అది ఒక పెద్ద మ్యాథమెటికల్ అల్గారిథమ్ అనమాట అది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ మ్యాథమెటీషియన్స్ కి మాత్రమే అది అర్థం అవుతుంది సో ఎస్ఎస్హెచ్ హైఫన్ కిచెన్ హైఫన్ టి ఆర్ఎస్ఏ హైఫన్ బి టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఆర్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనమాట ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అనేది కొంచెం ఇంకొంచెం సెక్యూర్డ్ అనమాట సో ఈ రకంగా చేసినప్పుడు మీకు రెండు ఫైల్స్ వస్తాయి ఒకటి పబ్లిక్ కి ఇంకొకటి ప్రైవేట్ కి సో ఇందాక చెప్పినప్పుడు పబ్లిక్ కిని సర్వర్ లో అప్లోడ్ చేస్తాం ప్రైవేట్ కిని మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం సో వరల్డ్ లో ఎవరు కూడా పబ్లిక్ కిని చూసి ప్రైవేట్ కిని గెస్ చేయలేరు మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి ఒక కొత్త కీపర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ ఫ్యాక్ట్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇలా మనం ఎస్ఎస్హెచ్ అథెంటికేషన్ లో పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీని యాక్సెస్ చేస్తాం ఇది నేను మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ యూసేజ్ వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ అనమాట సో ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాము సో సెండర్ ఉంటాడు రిసీవర్ ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను రిసీవర్ కి ఒక ఒక అవతల సైడ్ పర్సన్ కి ఒక మెసేజ్ పంపించాలి అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా మీరు ఎప్పుడు మీ ఫోన్ లో వాట్సాప్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీ ఫోన్ అనేది ఒక పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీని జనరేట్ చేస్తుంది జనరేట్ చేసి పబ్లిక్ కీని వాట్సాప్ సర్వర్స్ కి పంపిస్తుంది ఓకే ప్రైవేట్ కీని మాత్రము మీ ఫోన్ లోనే ఉంటుంది పబ్లిక్ కీ మాత్రమే వాట్సాప్ సర్వర్ కి వెళ్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే సెండర్ రిసీవర్ కి ఒక మెసేజ్ పంపించాలనుకున్నప్పుడు ఈ సర్వర్ పబ్లిక్ కీని ఇక్కడికి పంపిస్తుంది అనమాట మీరు పంపించిన మెసేజ్ పబ్లిక్ కీని యూజ్ చేసుకొని ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి మెసేజ్ అవుట్ సైడ్ వెళ్తుంది అవుట్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ప్రైవేట్ కీని
సో ఈ ప్రైవేట్ కీ అనేది వాట్సాప్ సర్వర్ లో కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇంకెవరి దగ్గర ఉండదు కాబట్టి మీరు మాత్రమే ఆ సర్వ్ ఆ మెసేజ్ ని డీక్రిప్ చేసి చదవగలరు సో ఈ రకంగా కమ్యూనికేషన్ అనేది సెండర్ రిసీవర్ మధ్యలో చాలా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటది ఈవెన్ వాట్సాప్ కూడా దాన్ని ఓపెన్ చేసి చదవలేదు సో అందుకే మీరు చూడొచ్చు ఆ మెసేజ్ వాట్సాప్ లో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ అండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ బిట్వీన్ ఓన్లీ టూ పార్టీస్ నాట్ ఈవెన్ వాట్సాప్ కెన్ ఓపెన్ అండ్ రీడ్ ఇట్ సో ఇదనమాట సో ఇక్కడ ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పబ్లిక్ కీని ఓన్లీ ఎన్క్రిప్షన్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము ప్రైవేట్ కీని డీక్రిప్షన్ లో ఆర్ ఎన్క్రిప్షన్ లో కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ పబ్లిక్ కీ అనేది పబ్లిక్ అనమాట అది ఎవరి దగ్గర అయినా ఉండొచ్చు ప్రైవేట్ కీ అనేది ఓన్లీ ఓనర్ దగ్గర మాత్రమే ఉంటది పబ్లిక్ కీ కెన్ ఓన్లీ బి యూస్డ్ ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్ బట్ ప్రైవేట్ కీ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్ సో ఇది ఒక డిఫరెన్స్ ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి then public key and private key are used in passwordless authentication uh, message communication digital signature so ibi meer mention chesthe oka vela vaalu inkoncham deep ga ellana kuda ela work avutho meer explain chesthe meer almost clear chesinattu anamata ipudu next nen practical ga chupistanu public key and private key ni ela generate cheyali avi ela untayi meer server ni aws lo create chesinappudu em avutadi general ga meer server ni aws lo ec2 ni launch chesinappudu em avutadante AWS ఆటోమేటిక్ గా ఒక పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ ని జనరేట్ చేసి పబ్లిక్ కీ ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసి ప్రైవేట్ కీని మీ సిస్టమ్ లోకి డౌన్లోడ్ చేస్తాయి సేమ్ ఇలా ఇక్కడ ఎలా అయితే జరిగిందో అలానే అనమాట మీరు ఈసీ టూ లాంచ్ చేసినప్పుడు అక్కడ మీరు కీపే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా పబ్లిక్ కీ అనేది ఈసీ టూ లోకి ఆటోమేటిక్ గా అప్లోడ్ అయ్యి ప్రైవేట్ కీ మీ సిస్టమ్ లోకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది ప్రైవేట్ కీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏడబ్ల్యూస్ దగ్గర ఉంచుకోదు అనమాట సో ఈ రకంగా మనకి పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ యూజ్ అవుతుంది జనరేట్ చేద్దాం దానికి ఎస్ఎస్హెచ్ హైఫన్ కిచెన్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట హైఫన్ టి ఆర్ఎస్ఏ అనేది అల్గారిదం అనమాట బై డిఫాల్ట్ ఇదే అల్గారిదం యూజ్ చేస్తాం హైఫన్ బి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ వచ్చేసి ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఇంతకు ముందు టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ యూజ్ చేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు టూ మచ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ కమాండ్ ని మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కానీ ఇష్యూ చేస్తే మీకు పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ అనే ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయి మీరు ఏం ఇవ్వకపోతే ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఐడి అండర్ స్కోర్ ఆర్ఎస్ఏ అనే నేమ్ తో జనరేట్ అవుతాయి మనం పాస్ కోడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం ప్రైవేట్ కీ పబ్లిక్ కీ బట్ జనరల్ గా అవసరం లేదు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు మీ యూజర్ డైరెక్టర్ లో డాట్ ఎస్ఎస్ఎస్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఇక్కడ మీకు టూ ఫైల్స్ జనరేట్ అయ్యాయి డాట్ పబ్ అని ఉండేది పబ్లిక్ ఫైల్ ఏం లేకుండా ఉండేది ప్రైవేట్ ఫైల్ అనమాట దీన్ని డాట్ పిఈఎం అని మనం రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు టెం ఫైల్ అంటాము చేయకపోయినా పర్లేదు జనరల్ గా అదొక నోటేషన్ అనమాట దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేస్తే సిండాక్స్ వచ్చేసి ఎస్ఎస్హెచ్ హైపర్ ఆర్ఎస్ఏ ర్యాండమ్ కోడ్ మీ యూజర్ నేమ్ అండ్ మీ ల్యాప్టాప్ అనమాట తర్వాత మీరు పెన్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఇది ఒక పెద్ద కోడ్ ఉంటది సింగిల్ కోడ్ ఈ రెండింటికి మ్యాచింగ్ అనేది సెట్ అవుతుంది పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ కి ఇప్పుడు మీరు ఈ పబ్లిక్ కీ ని సర్వర్ లో పెట్టేసి ప్రైవేట్ కీ తో ఇలా మీరు సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ రకంగా మనం పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ ని ఎస్ఎస్హెచ్ అథెంటికేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం Thanks for watching. See you in next video.